So we had studied genetic codon. So we had studied its properties. Mein. It is triplet formed of three nucleotides. Then it is degeneracy of genetic codons. So this may kya hum point thoda sa isko explain bhi hum karne ki there are 64 codons. One start codon which codes for methionine. Another is three stop ya nonsense codons. They do not code for or you can say meaningless codon. Because they do not code for any amino acid. So, what do we say? This question is very important. Therefore, out of 64 codons, how many codons are functional? Say it quickly. Quick. <clears throat> How many codons are functional? Which code for amino functional matla? Which code for amino acids? Sargam, aap batao. Mom. Kitne mujhe pata nahi chala? Mom pata nahi. Bita, tumhare saamne likhe hai. Har guna. Mom twenty. Q20. Mom, three. functional kitne hai? Meaning wale kitne codons hai? Uh, Mom, 61. 61. Total 64 codons hai. Aur meaning wale kitne codons ho jayenge? Out of 64 codons, three are non-functional and 61 are functional codons. Kitne functional hai? 61 are functional. Bita, kai bar bache kya karte? Isko bhi functional mein nahi lete hai. 60 kya dete hai? Galat hai. 61 functional kya ki ye bhi mithyo nin ko code karta hai. Thik hai? <coughs> 61 are functional codons. Which codes for twenty amino acids? Therefore, one amino acid can be taken up by two to six codons, and this is called as Degeneracy of genetic codons. मतलब एक amino acid के लिए एक से ज़्यादा codon भी हो सकते हैं. तीसरी मैंने बताई थी. Third base is a vowel base. ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था कि वोबल बेस क्यों कहते हैं ठीक है ये वाला और ये वाला दोनों थोड़े से रिलेटेड है देन फोर्थ है जेनेटिक कोडोन्स आर यूनिवर्सल दैट इज 
सेम कोडोन कोड्स फॉर सेम अमीनो एसिड इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम then there is no comma or full stop between codons adjacent codons ke beech mein koi comma or full stop nahi hai and they are continuous therefore addition or deletion ye maine aapko last chapter mein bhi bataya tha addition or deletion of a nucleotide causes shivanshi kaun si mutations ho jati hai beta अगर ऐड कर दे न्यूक्लियोटाइड या डिलीट कर दे तो कौन सी म्यूटेशन होगी पॉइंट म्यूटेशन है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन है सब्सटीट्यूशन म्यूटेशन है क्रोमोसोमल एब्रेशन है क्या है शिवांशी पॉइंट म्यूटेशन पॉइंट म्यूटेशन तो है ही है बट आर दे सब्सटीट्यूशन म्यूटेशन ट्रांजिशन ट्रांसवर्जन की फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन सब्सटीट्यूशन बेटा थोड़ा सा ना मैं ये कहती हूँ कि चलिए हम देखते हैं मयंक आप बताइए फ्रेम शिफ्ट फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कॉजेस पूरे का पूरा फ्रेम चेंज हो जाएगा लेटर से ए यू जी ये हम एम आर एन ए की बात कर रहे हैं सी यू यू ए ए सी जी यू जी यू यू जी सी ए जी जी सी यू एंड ए ए लेटर से ये सीक्वेंस है दिस इज अमीनो एसिड वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एट अमीनो एसिड्स इट विल को इसमें से ये वाला जो है ये डिलीट हो गया अब क्या है ए यू जी सी यू यू उसके बाद ए ये तो डिलीट हो गया एंड अब नए कोडोन्स आ गए ए सी जी यू जी यू यू जी सी ए जी G C U A A A अब कोडोन्स क्या हो गए ये 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 चेंज हो गया A A C की जगह क्या आ गया है A C G आ गया है और उसके बाद सारे कोडोन्स जो है ऑल कोडोन्स गेट्स चेंज एक इसी तरह से अगर कोई बीच में आ जाए तब भी इट चेंजेस होल ऑफ द फ्रेम ऑफ द कोडो दे आर फोर इट इज कॉल्ड एज फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन राइट पूरे का पूरा फ्रेम चेंज हो जाता है जेनेटिक कोडोन चेंज हो जाते हैं ठीक है शिवांशी समझ में आई ठीक है क्योंकि कोडोन्स को के बीच में कोई यहाँ पे ये नहीं है कि फुल स्टॉप है यहाँ से ये 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 
एक कोडोन नहीं एक अगर एक बेस निकल जाए एक न्यूक्लियोटाइड निकल जाए तो एक कोडोन नहीं खराब होता है पूरी की पूरी चेन ही गड़बड़ा जाती है दिस इज कॉल्ड एज फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन so there is no comma or full stop between codons therefore they are continuous and thus addition and deletion of a nucleotide causes frame shift mutation right then uske baad aapko ye to batai diya aug initiating codon hai and it codes for methionine theek hai ji in eukaryotes the initiating codon is aug or gug और ध्यान से ये बात जो मैं इंपॉर्टेंट करके बता रही हूं आपको कि जी यू जी इज कोडोन फॉर विलाइन बट इफ प्रेजेंट एट स्टार्ट मतलब इनिशिएटिंग कोडोन ब्रैकेट में लिख लेना इनिशिएटिंग कोडोन इट कोड्स फॉर मिथ्यून अगर इनिशिएटिंग कोडोन आ जाए इट कोड्स फॉर मिथ्यून अदरवाइज बीच में कहीं आ जाए तो इट कोड्स फॉर विलन प्रोक्रियोट्स में ए यू जी ही है इन यू करियोट स्पेसिफिकली The initiating codon can be AUG or GUG. Another important point, इसी में ही लिख लेना सिक्स वाले पॉइंट में ही कि इन प्रोक्रियोट द इनिशिएटिंग अमीनो एसिड इज फॉर्माइलेटेड मिथ्यो इट इज फॉर्माइलेटेड मिथ्यून अगर इनिशिएटिंग पोजिशन पे है इनिशिएटिंग अमीनो एसिड है तो इट इज नॉट ओनली मिथ्यून इट इज फॉर्माइलेटेड मिथ्यून इन प्रोक्रियोट वेयर एज इट इज मिथ्यून या हम कह सकते हैं नॉन फॉर्माइलेटेड non formulated methionine in eukaryotes theek hai ji to ye kuch important points genetic codons ke bare mein aur the to jo aapne kal nahi likhe hue wo note kar le genetic codons are read in five prime to three prime direction hamesha hum jab padhna shuru karte hain genetic codons to jaise a u g to five prime pe kya hoga a aur three prime pe kya hoga g theek hai is tarah se padhte hain okay तो अनएम्बिगुअस मीन्स क्लाउडी धुंधला काला ऐसा नहीं है बहुत क्लियर है कि ये कोडोन ये ही कोड करेगा एक्सेप्ट यहाँ पे अनएम्बिगुअस की लिख लेना एक्सेप्ट जी यू जी इसके दो मीनिंग्स है अगर इनिशिएटिंग पोजीशन पे है देन इट कोड्स फॉर मिथ्यून अगर बीच में कहीं है इट कोड्स फॉर विलन तो यहाँ पे लिख लेना एक्सेप्ट जी यू जी तो ये एक्सेप्शन ऑफ जेनेटिक कोडोन इन माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ ह्यूमन 
ये जो प्रॉपर्टीज है उनसे कुछ अलग है ठीक है तो ये थोड़ा सा मतलब और कुछ नहीं तो हम ये कह सकते हैं कि जेनेटिक कोडोन आर यूनिवर्सल बट देयर आर सम एक्सेप्शन विच आर फाउंड इन है ना औरों में भी कईयों में हो सकती है बट ह्यूमन माइटोकॉन्ड्रिया में तो है ओके नेक्स्ट हमने प्रोसेस करनी है बेटा दैट इज ट्रांसलेशन या लास्ट पॉइंट में लिख लिया था ना जेनेटिक कोडोन आर अन एम्बिगुअस एक्सेप्ट जी यू जी विच कोड फॉर मिथ्योनिन इफ प्रेजेंट एट द स्टार्ट बट कोड्स फॉर विलाइन इफ प्रेजेंट इन बिथियो ठीक है जी हर गुण हो गया रब कर दू बेटा नेक्स्ट अब हमने प्रोसेस करनी है ट्रांसलेशन बट ट्रांसलेशन से पहले मैं तुम्हें एक और थोड़ी सी हम करेंगे दैट इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या है पहले तो ट्रांसक्रिप्शन है डीएनए से कौन सा डीएनए डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए बनना दैट इज कॉल्ड एज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन इन रेट्रो वायरसेस कौन से रेट्रो वायरसेस है सच एज एच आई वी ह्यूमन इम्यूनो डेफिशियंसी वायरस पेपिलोमा वायरस राउस सार्कोमा वायरस एक्सटीन बार वायरस एक्सेट्रा इनमें क्या है दे हैव सिंगल स्ट्रैंडेड डी आर एन ए एस जेनेटिक मटीरियल वैसे वायरसेस में एंजाइम्स नहीं होते बट कुछ रेट्रो वायरसेस में कुछ में नहीं बट रेट्रो वायरसेस में एंड ऑल्सो हैव एंजाइम कौन सा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस Associated with single stranded RNA. RNA के साथ ही ये एंजाइम एसोसिएटेड होता है ठीक है तो यहां पर क्या होता है सिंगल स्ट्रेंडेड आर एन ए एंजाइम क्या है रिवर्स आपने पूरा लिख लेना रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस प्रोसेस क्या है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन ऑल्सो कॉल्ड एज टेमिनिजम एंड इट फॉर्म्स कॉपी डीएनए कॉपी डीएनए इज सी डीएनए इज कॉपी डीएनए इट इज सिंगल स्ट्रेंड उसके बाद 
डीएनए पॉल ऑफ होस्ट इसकी हेल्प से ये क्या बना देते हैं डबल स्ट्रेंडेड डीएनए देन दिस डबल स्ट्रेंडेड डीएनए अंडरगोस अगेन अब कर रहे हैं ट्रांसक्रिप्शन टू फॉर्म एमआरएन दिस एमआरएन में फॉर्म्स वायरल प्रोटीन्स सो हमारा मतलब यहां पे सिर्फ इतना बाकी तो मैंने बता दिया अदरवाइज मतलब हमारा सिर्फ ये बताना था यहां पे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस और ये प्रोसेस है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन इज इट ओके ठीक है जी तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या है ट्रांसक्रिप्शन का उल्टा डीएनए से आरएनए बनता है ट्रांसक्रिप्शन में रिवर्स में क्या हो रहा है आरएनए से डीएनए बनता है दिस इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एंड इट इज प्रेजेंट इन रेट्रोवायरस एंड इट इज डिस्कवर्ड बाय टेमिन and baltimore in rouse sarcoma virus kyunki so, tamin aa jata hai to humne is process ko hi taminism keh diya okay karo ban translation kya hai that is synthesis of proteins from you know rna and ribosome That is called as translation. अब हम स्टेप्स देखते हैं फटाफट से फर्स्ट स्टेप था बेटा अगर हम कहें एक्टिवेशन ऑफ ध्यान से पहले सबने पेन नीचे रखने हैं और देखना है एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड्स साइटोप्लाजम में बहुत सारे अमीनो एसिड्स पड़े हैं लेटर से मिथियोन है तो ढेर सारे मिथियोन पड़े हैं ढेर सारे ट्रिप्टोफेन पड़े हैं बहुत सारा पूल ऑफ अमीनो एसिड्स है इन साइटोप्लाजम अब कुछ अमीनो एसिड्स जो है वो सारे नहीं कुछ कुछ अमीनो एसिड्स जो है वो एक्टिवेट होने शुरू है कैसे अमीनो एसिड वन प्लस बेटा से अगर हम बात करें कि यहां पे मिथ्योलिन है प्लस एंजाइम है मिथ्योनाइल सिंथेटेज एंजाइम जो हमने कहा था अमाइनो एसाइल सिंथेटेज जो है दैट इज ये वाला एंजाइम है प्लस यहां पे एनर्जी यूज हो रही है दैट इज एटी With the help of magnesium ions, it forms methionine (AMP). क्योंकि energy use हो गई bonds बनाने में जो ATP दो phosphate release हो गए energy use हो गई bond बनाने में enzyme plus ये कॉम्प्लेक्स बन गया इस तरह से बहुत सारे अमीनो एसिड क्या हो गए एक्टिवेट हो गए सेकेंड आ जाता है बेटा चार्जिंग ऑफ टीआरएन इसमें क्या है ये कॉम्प्लेक्स मिथ्यून ए एम पी एंजाइम कॉम्प्लेक्स ये टीआरएनए के साथ जुड़ा कौन सा टीआरएनए ये देखो मैं अंक में आपको बता रही हूं
यहाँ पे मैंने इधर कर दिया थ्री आर एन में और आपको ये पता है यहाँ पे एक प्यूरिन जुड़ी फिर सी सी ए ठीक है मैं यहाँ पे लिख देती हूँ थोड़ा सा नीचे को करके आपने ऊपर ही लिखना है ओ एच और इसके साथ जो है अभी चलो ये ओ एच है और यहाँ पे दिस इज फाइव प्राइम और ये है थ्री प्राइम ठीक है तो हमारा जो मिथ्योनिन है उसका कोडोन कौन सा है ए यू जी फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम है फाइव प्राइम ए यू जी थ्री प्राइम और इसका एंटीकोडोन क्या होगा कॉम्प्लीमेंट्री होगा थ्री प्राइम यू ए सी ठीक है जी तो यहां पे थ्री प्राइम से फाइव प्राइम की तरफ यू ए सी पढ़ना हमने कहा से कहा की तरफ है थ्री टू फाइव की तरफ हमने एंटीकोडोन पढ़ना है ठीक है जी सो दिस इज एंटीकोडोन फॉर यू नो फॉर मिथियोनिक राइट सो दिस इज टी आर एन ए इसके चार्जिंग हो रही है तो यहाँ पे क्या बना ये देखो मैं थोड़ा सा नीचे करके दिखा रही हूं मैं बाकी का कुछ नहीं दिखा रही चलो सी सी ए अब ओ एच रहेगा नहीं क्योंकि यहाँ पे वाटर रिमूव हो जाएगा और यहाँ पे क्या अटैच हो गया मिथियोनिन या फॉर्माइलेटेड मिथियोनिन वट एवर इट और यहाँ पे एंटी को डोन हो जाएंगे ठीक है जी तो इस तरह से ये चार्जिंग होगी दिस इज चार्ज टी आर अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है थर्ड पॉइंट क्या है यहां से ये कॉम्प्लेक्स आपको पता ही है कि ये कॉम्प्लेक्स है इसलिए ये मैंने रब कर दिया देन नेक्स्ट पॉइंट है ज्वाइनिंग ऑफ स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट विथ फाइव प्राइम एंड ऑफ एम आर एम और फाइव प्राइम कैप कैप साइट ऑफ एम आर एम ठीक है तो यहां पे फिर दैट इज एम आर एन ए प्लस अगर हम प्रो करियोड्स की बात करते हैं तो वो हम कहते हैं थर्टी एस सब यूनिट ऑफ राइबोसोम दैट इज स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम प्लस जी टी पी एनर्जी कंज्यूम होगी दो अलग चीजों को ज्वाइन करना है रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ ये एम आर एन ए है फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम एंड दिस इज स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम पहला कौन सा है 
ए यू जी ठीक है तो इनिशिएटिंग को डोन आ गया नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है दैट इज ज्वाइनिंग ऑफ इनिशिएटिंग चार्ज टी आर एन विद एम आर एन ए राइबोसोम कॉम्प्लेक्स अब क्या हुआ है विद द हेल्प ऑफ अगेन जी टी पी यहां पे भी जो एनर्जी यूज हो रही है वो जीटीपी यूज हो रही है राइट तो यहां पे नौ द चार्ज टी आर एन ए कम्स टी आर एन ए आ गया हम पूरा नहीं वो बना रहे हैं मैं जनरली आपको दिखाऊंगी कि इसका एंटी कोडोन अब देखो मैं अंक ये था कोडोन है ए यू जी इसका एंटी कोडोन टी आर एन ए में आया दैट इज यू ए सी ये एंटी कोडोन कोडोन का ऑपोजिट या कोडोन का कॉम्प्लीमेंट्री जो है वो है एंटी कोडोन और यहाँ पे हम पूरा टी आर एन ए नहीं दिखा रहे यहाँ पे सिर्फ हम ये दिखा रहे हैं कि यहाँ पे किसके साथ ये एंटी कोडोन या ये टी आर एन ए किसके साथ ज्वाइंट है फॉर्माइलेटेड मिथियम दिस इज इनिशिएटिंग टी आर एन राइट और और या फिर हम ये कह लें कि एक मिनट यहाँ पे जो शो किया गया है वो ये है दिस इज टी आर एन ए और इसके साथ ये अमीनो एसिड इसके साथ ये अमीनो एसिड ज्वाइंट है दिस इज फॉर्माइलेटेड This is again मतलब पहला अमीनो एसिड आपके अटैच हो गया पहले आप ये डायग्राम्स बनाओ फिर हम आगे चलते हैं अब देखिए जी अब जैसे ही ये फर्स्ट इनिशिएटिंग टी आर एन ए इसके साथ जुड़ता है तो क्या होता है ज्वाइनिंग ऑफ लार्जर सब यूनिट विद स्मॉलर सब यूनिट इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम आय ठीक है तो इसकी प्रेजेंस में अब ये देखो ये कैसे दिस इज लार्जर सब यूनिट ठीक है ये हो गया और यहां आपको पता है दैट इज
एंटीकोडोन यू ए सी ये ज्वाइंट है किसका पार्ट है ये पीआरएनए का जिसके साथ क्या अटैच्ड है अमीनो ठीक है ज्वाइनिंग ऑफ या इन ध्यान से सुनना है इन राइबोसोम कंप्लीट राइबोसोम की हम बात कर रहे हैं इन राइबोसोम एम आर एन ए कॉम्प्लेक्स देर आर टू साइड्स फॉर अटैचमेंट ऑफ अमीनो एसिड्स एंड दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर so that the tied bond is formed between two amino acids theek hai ji to jaise hi ye ribosome complete ribosome bana to fir kya hua another charged joining of another charged trna with the complex complex sirf abhi yahi tak aage to ribosome attach hi nahi to isliye agar let us say यहां पे है जी सी लेटर से जी सी सी ठीक है तो अब क्या हुआ ये कॉम्प्लेक्स है यहां पे तो है ही है यहां पे है जी सी सी यहां पे एक और चार्ज टी आर एन ए आया जिसका एंटीकोडोन क्या था सी जी जी एंड जो भी कोडोन था उसके मुताबिक यहां पे एक अमीनो एसिड अटैच This is amino acid. ठीक है जी करो यहां तक करो फिर हम आगे चलते हैं. नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा इलांगेशन और हम कह सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ पैप्टाइड बॉन्ड ये जो पैप्टाइड बॉन्ड है बेटा इट इज बाय राइबोजाइन इन प्रोक्रियोट्स एंड बाय पेप्टिडाइल ट्रांसफरेंस इन 
eukaryotes. Ribozyme. is formed of 23s RRNA of ribosome and peptidyl transferase it is formed of 28s RRNA of ribosomes. Jo RRNA hai, it is also called as structural RNA. Likh lena apni copy mein, jahan pe RRNA likha hai, kyun ki structure bana rahe hai, ribosome bana rahe hai. Therefore, jo RRNA hai, it is also called as, you know, structural ribosome. And it also acts as Catalytic RNA. Some RRNA act as catalytic RNA. ठीक है? तो यहाँ पे क्या हो रहा है? इस इन इन एंजाइम्स की वजह से होता क्या है? Peptide bond is formed between second and first amino acid. Okay. In dono me peptide bond ban gaya. Phir hai first amino acid gets separated from its PRN. ये अमीनो एसिड जो है इससे सेपरेट हो जाएगा। The uncharged जब इससे अमीनो एसिड हट जाएगा, uncharged first अमीनो एसिड सेपरेट्स फ्रॉम एमआरएनए एंड Exit from the mRNA ribosome complex. ठीक है ये देखो जी ये था GCC ये भी ऊपर रब कर देना यहाँ पे क्या आ गया है CGG this is PRNA ये second amino acid है इसके साथ ये पेप्टाइड बॉन्ड बन गया ये वाला अमीनो एसिड यहाँ पे शिफ्ट हो गया दिस इज फर्स्ट अमीनो एसिड ये है पेप्टाइड बॉन्ड यहाँ से ये बॉन्ड भी अलग हो गया एंड दिस मूव्स आउट फ्रॉम this complex PRNA UAC ये बाहर चला आप एक ही पेन से कर लेना रेड पेन से ही कर लेना ये ठीक है ये एक्सिट हो गया नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा एट पॉइंट आ जाता है 
with the help of enzyme translocase. Ribosome rotates and moves further. on MRN towards free prime M. Ab jo hai, ab ribosome thoda sa rotate karke aage chela de. Yaha pe A U G इधर रह गया, G C C ये है यहाँ पर और एक नया कोडोन एक्सपोज हो गया है, let us say C U U या let us say हम कहते हैं A U U ये एक्सपोज हो गया, इसके ऊपर हमारे पास यहाँ तो TRNA अभी अटैच्ड है C G C ये TRNA है और उसके ऊपर ये diapeptide है This is diapeptide ठीक है तो another codone is exposed which binds with another charged TRN. यहाँ पर फिर एक और Charged TRNA aya U A A. Or there is another amino acid. This is amino acid. Again, same process. Hui. Ye jo do. Acha, mein yaha pe kya banana bhoongi? This is larger subunit. ठीक है? तो चलो पहले यहाँ तक बनाओ, फिर हम आगे करते हैं। ये देख लीजिए। अब क्या है? Third amino acid है and इसके साथ ये दोनों amino acids जुड़ गए and this TRNA, uncharged TRNA, it exits. Again, I 
अब क्या हुआ है अब फिर थोड़ा सा हम आगे बना लें या इसको लंबा कर लें अगेन राइबोसोम आगे मूव किया ए यू जी जी सी सी फिर ए यू यू और एक नया कोडोन और आ गया है दट इज यू सी ए एक और आ गया ठीक है ये दो कोडोन्स चले गए ठीक है द सेम प्रोसेस इज रिपीटेड एंड लास्ट में द पेप्टाइड चेन इलांगेट्स टिल स्टॉप कोडोन अराइव्स ठीक है एट स्टॉप कोडोन द ट्रांसलेशन स्टॉप्स विद द हेल्प ऑफ टर्मिनेशन फैक्टर्स एंड न्यूली फॉर्म पॉलीपेप्टाइड सेपरेट राइबोसोम रोटेट्स एंड फॉल्स ऑफ फ्रॉम एम ठीक है जी तो अल्टीमेटली जब यहां पे राइबोसोम पहुंचा यू ए ए यहां पे वही टी आर एन ए था जो भी था और ये यहां से अलग हो गया राइट और कैसे अभी हम पहले ये देखते हैं यहां पे लटस से सी ए ए था और यहां पे बहुत लंबी जो थी ये पॉलीपेप्टाइड चेन थी ये पॉलीपेप्टाइड चेन थी ये आ गया स्टॉप कोडोन इट इज नॉट रेकोगनाइज बाय एनी टी आर एन एट दिस टर्मिनेशन फैक्टर कम्स जिसने इस चेन को सेपरेट कर दिया अनचार्ज टी आर एन ए कम्स आउट राइबोसोम रोटेट फर्दर एंड फॉल्स सो दिस इज अबाउट ट्रांसलेशन मेनी राइबोसोम अब देखो यहाँ पे एक राइबोसोम आगे बढ़ गया तो ये पीछे एक और राइबोसोम है इसके पीछे एक और राइबोसोम है इसके पीछे एक और राइबोसोम है एंड एम आर एन ए ज्वाइन विद मेनी राइबोसोम टू फॉर्म मेनी नंबर ऑफ सेम पॉलीपेप्टाइड पहले लिख लो ये जगह जो बनाने वाली रह गई है उसको उसके लिए जगह छोड़ दो और लास्ट में लिख लो राइट डाउन इन द लास्ट 
वन एम आर एन ए ज्वाइन विद ऐसे नहीं कि कहीं से पहले एक आगे जाएगा तभी पीछे दूसरा अटैच होगा ये नहीं कि पहले ये क्या है क्या है क्या नहीं वो कैसे पहले एक आगे जाएगा तो पीछे दूसरा अटैच होगा वन एम आर एन ए गेट्स अटैच विद मेनी राइबोसोम्स वन आफ्टर एनदर वन आफ्टर एनदर टू फॉर्म पोलिसोम और पोली राइबोसोम टू फॉर्म पोलिसोम और पोली राइबोसोम दैट फॉर्म्स दैट फॉर्म्स many many similar polypeptides many similar polypeptides theek hai ji so this is process of translation right termination factor ya release factor yahan pe likh lo termination kyunki aapki ncert mein release factor likha hai तो ब्रैकेट में लिख लो रिलीज फैक्टर स्टॉप विद द हेल्प ऑफ रिलीज फैक्टर ठीक है यहां पे लिख लो और नेक्स्ट पॉइंट करके एट द एट द एंड ऑफ एट द एंड कमा करके द रिलीज फैक्टर The release factor binds with stop codon. Release factor binds with stop codon. Comma that stops translation and separates newly formed polypeptide. Okay, newly formed polypeptide. एक और पॉइंट लिख लीजिए लास्ट में कि बिटवीन या एट फाइव प्राइम एंड एंड थ्री प्राइम एंड देयर आर प्रेजेंट यू टी आर्स ये कल भी आपको बताया था देयर आर प्रेजेंट यू टी आर्स अनट्रांसलेटेड रीजन नाम रिपीट कर दो at 5 prime end and at 3 prime end of mrna there are present utrs utrs capital me utr niche s utrs that is bracket me likh lo untranslated regions which do not translate वो कोई अमीनो एसिड को कोड नहीं करते बट हेल्प इन बट रेगुलेट ट्रांसलेशन बट आर असेंशियल फॉर रेगुलेशन ऑफ ट्रांसलेशन सो दिस इज ऑल अबाउट योर ट्रांसलेशन और इसमें बेटा हमारा लास्ट टॉपिक रह गया दैट इज ऑपरॉन्स का या रेगुलेशन ऑफ जीन कोडिंग या जीन फंक्शन ठीक है जी